hôm nay thầy tiếp tục hướng dẫn các em giải vòng số 14 bốn viên khối lớp chín bài thi số 1 chà rối lắm nha các em rút gọn biểu thức b rồi thay vào tính mình nháp tính bình thường kết quả bằng hai kia rồi giá trị nhỏ nhất của ý thức này là gì thì em thấy là dễ thấy là x mà tăng thì ở đây là x phải không âm nhá thì nếu x không âm rồi á thì căn x và x là đều đều là những cái hàm số đồng biến không x tăng thì giá trị của hàm số không tăng thì giá trị nhỏ nhất sẽ được là 3 đạt được khi x bằng 0 đó. còn nếu x nhích hơn 0 một chút là cái này nó lớn 3 liền còn x không thể âm được đó. tổng tất cả các nghiệm của phương trình này phương trình này chúng ta giải giống như cái phương trình hồi nãy là giống phương trình vừa rồi nè phương trình này nè x trừ cho 2 căn x trừ 1 bằng 4 tức là trừ 4 bằng 0 nữa em đây thầy có phương trình này luôn rồi chuyển 4 qua là trừ 4 ha ta để 4 bên này đi ở x trừ 2 căn x trừ 1 bằng 4 như vậy thầy tự trừ thêm 1 thì nó mất cân bằng thì phải cộng thêm một lần đuôi như vậy thầy sẽ có lì với trái chính là hàng đẳng thức căn x trừ một trừ cho một tất cả bình bằng bốn và từ đây kem suy ra là căn x trừ một trừ một là bằng hai hoặc là bằng trừ hai tiếp tục giải chuyển với đổi dấu thôi này sẽ bằng 3 chuyển với đổi dấu thôi bên này sẽ bằng trừ 1 cái này thì vô nghiệm cái này căng sao ra âm được đúng không vậy chỉ còn bài toán này thôi chỉ còn bài toán trên này. là x sẽ bằng 10 chỉ có một nghiệm mà nghiệm thôi mà giờ x bằng 10 ha bài dưới rút gọn biểu thức b và tính
15 kia kết quả bằng 15 câu số 5 tìm m nguyên nhỏ nhất để phân chỉnh của 3 nghiệm phân biệt ở đây có một nghiệm là x bằng 1 rồi nè, để phương trình tích nè Có một nghiệm là 1 rồi Vậy cái phương trình con thứ hai Là cái mặt đơn thứ hai bằng 0 đó Là nó phải có hai nghiệm phân biệt Và hai nghiệm phân biệt đó phải khác một Rồi giờ thầy sẽ hướng dẫn câu số 5 kèm theo dõi nè x bình trừ cho 2 mx cộng m bình trừ 2 m cộng 2 Bây giờ phương trình này có hai nghiệm phân biệt các nhé Để các em lập delta cho thầy Delta phải đi Delta phải sẽ bằng B phải bình Tức là trừ M bình là M bình Trừ cho A nhân C Mà A là 1 rồi Còn này thì Để trong mặt thôi Và Kết quả trừ ra nó sẽ ra là M bình trừ M bình hết Và còn 2 M trừ hai nhé và yêu cầu cái này phải lớn hơn không thì mới có hai nghiệm phân biệt từ đây kem suy ra là m sẽ lớn hơn một có rất nhiều số nguyên m lớn hơn một bắt đầu sẽ từ số 2 hai ba bốn năm vân vân không người ta kêu tìm m nguyên nhỏ nhất, đó. Vậy m nguyên nhỏ nhất là số 2 rồi đó. nhưng mà cẩn thận nha, liệu số 2 này là, là thay vào đây thì phương trình nó ra có nghiệm trùng với một hay không? nếu trùng với một thì mình bỏ, mình sẽ lấy từ số 3 ha. coi thử nha. rồi, khi đó là phương trình mới x bình trừ cho bút cộng cho m bằng 2 là 224 m bằng 2 nha 2 bình là 4 2 bình là 4 4 chữ 4 hết cộng 2 như vậy nó có hai nghiệm không có bằng 1 kia em thử thế số một cái này thì nó không có nó không có bằng không tức là một không phải là nghiệm phương trình này nhưng mà phương trình chắc chắn có hai nghiệm phân biệt rồi vậy hai nghiệm nó khác số một giờ là m bằng hai là ta chấp nhận rồi bài dưới bài dưới mà đi thi thì em bấm máy thôi đi thi viên bích thì em bấm máy thôi cái ngồi giải tay mất hết thời gian ha mất hết thời gian luôn á thầy bấm máy luôn tính x là căn căn của 6 cộng 2 căn 5 trừ căn 13 cộng căn 48 nhảy ra khỏi mấy cái dấu căn hết trừ cho căn 3 giờ bằng 1 x thực ra bằng 1 cái rồi thầy vào đây tính thôi ha hoặc là kem rút gọn cái này rồi mới thay x bằng 1 vào Thì kem thấy đây là bằng 0 rồi nè 1 chữ 1 là bằng 0 rồi Chỉ còn hai cái này thôi ha. kết quả bằng một luôn kìa x bằng một và kết quả bằng một luôn
Rồi, tiếp tục trở lại bài này. Câu số 7. Căn này là sẽ không âm nếu nó đã xác định nó sẽ không âm. Căn này cũng sẽ không âm nếu nó đã xác định. Hai cái không âm cộng lại muốn bằng 0 thì từng cái phải bằng 0 cái. Thì các em thấy là căn x mũ 3 cộng 1 bằng 0 thì x sẽ bằng trừ 1 thôi. Là thử lấy x bằng trừ 1 thay vào đây thì có bằng 0 hay không? Bằng luôn cái. Vậy x bằng trừ 1 là nghiệm. À, để ra thức này chia hết cho hai đa thức này thì nghiệm của hai đa thức này sẽ là nghiệm của đa thức này nghiệm của đa thức bị chia hết cái này có học ở lớp 8 rồi hoặc là lên chuyên đề trên kênh của thầy mà xem à. thì tóm lại là nghiệm của đa thức này là x bằng một phần tư nè và nghiệm đa thức này là x bằng trừ ba thì hai cái con số đó thế vào đây thì cũng là nghiệm của cái đa thức này thay vô ha em tự thay đi hai a x bình là hai a nhưng cho một phần tư bình cộng b nhân x là b nhân một phần tư trừ ba sẽ bằng không đó là phương trình thứ nhất phương trình thứ hai hai a nhân x bình tức là nhân cho trừ ba bằng là nhân cho chín được cộng cho b nhân x là b nhân cho trừ ba và trừ ba bằng không rồi tôi giải hệ phương trình đó mốt năm chế độ một một phần tám p thì một phần tư là không có làm một phần tư cũng được trừ ba cái em chuyển qua bên kia là ba chuyển qua bên phải đó. ở dưới là mười tám trừ ba c đồng ba luôn vậy a sẽ bằng hai chứ a sẽ bằng hai b bằng mười một hai cộng mười một thì bằng mười ba cái em giải hệ phương trình ẩn là a và b sau khi thay hai cái nghiệm của hai cái đa thức này vào đây thôi ha ngẫm nghĩ kỹ lời thầy nói sẽ hiểu thôi mà không có khó đâu câu số 9 câu số chín thì các em rút gọn hơn hoặc là bấm máy tùy các em đa số các em sẽ bấm máy thôi vì thời gian đâu mà mình tính tay đừng lạm dụng cái nhé lạm dụng là các em sẽ ngu luôn á bằng một cái
Rồi, thầy giảng nhanh cái bài số 10 Hơi khó hiểu nha Thời gian không còn nhiều Thầy giảng rất nhanh, em nào hiểu thì các em phải tập trung Câu số 10 Thầy đặt x bình trừ 3 nó bằng t Từ đây các em suy ra x bình sẽ bằng t cộng 3 Rồi Bây giờ cái bức phương trình này nó sẽ đổi thành là phương trình t cộng 3 Nhỏ hơn Đây Căng Đặt căng nhé xin lỗi các em nha Đặt căng luôn Như vậy là x bình sẽ bằng t bình cộng 3 Rồi cái phương trình này Bức phương trình này sẽ đổi thành t cộng 3 Nhỏ hơn x bình Tức là t bình cộng 3 Thì Từ đây ta sẽ có là T bình Trừ t sẽ lớn hơn 0 Giải bức phương trình này theo biến thức 8 thì Các em sẽ suy ra là T Rất nhiều tập trung thôi T nhân T trừ 1 Lớn 0 Và theo chuyên đề của dũ sinh giỏi Lớp 8 của thầy Các em sẽ suy ra là T sẽ lớn hơn Hơn 1 ừ. Hoặc T sẽ bé hơn 0 Mà T thì không thể bé hơn 0 được rồi các em Loại T thì không thể bán không được Bởi vì T là căn mà Vậy T sẽ lớn 1 T lớn 1 thì suy ra cái này lớn 1 này. À. Lớn 1 Và từ đây các em suy ra là X bình Sẽ lớn hơn 4 Từ đây suy ra X sẽ lớn 2 Thì có rất nhiều số nguyên lớn 2 và bé hơn âm 2 Nhưng mà người ta hỏi là tìm nghiệm nguyên dương nhỏ nhất Thì từ đây thầy sẽ suy ra là Nguyện nguyên dương nhỏ nhất đó là x bằng 3 Vậy thôi Số 3 là số bé nhất Là số nguyên dương bé nhất là nghiệm của bước phương trình này Còn 17 giây Thôi nợ luôn đàn nào Cũng vậy là không có thay đổi được gì Sai một hai câu thì tự xử thêm nhé xem câu bài thứ hai cái này bằng giá trị tuyệt đối và sẽ bằng 2 căn 5 trừ 4 ha, Cái này đúng kìa 4, 5, 20 Lớn 16 Tập nghiệm phương trình này Các em đưa về chị tuyệt đối thôi ha. Cái phương trình thứ nhất nó sẽ đổi là gì Giá trị tuyệt đối của 2x trừ 2 Phương trình thứ hai là hai lần giá trị đối của x trừ 3 Giá bằng 2 Giờ ta có phương trình là giá trị đối x trừ 1 Cộng giá trị đối x trừ 3 Bằng 1 đó mà Phương trình đã cho tương đương với phương trình sau đây x trừ một cộng cho x trừ ba bằng một cái tự biến đổi nha rồi giờ trường hợp thứ nhất thầy cho x lớn hơn bằng ba luôn thì ta sẽ có phương trình là x lớn 3 thì lớn 1 luôn ha x trừ 1 cộng trừ x trừ 3 thì bằng 1 từ đây mình suy ra x bằng 1, 3, 4, 4 mà kia là 5, 5 phần 2 
5 phần 2 là loại á loại bởi vì nhỏ nhỏ hơn 3 kìa tình huống thứ hai là thầy lấy 1 bé hơn bằng x và bé hơn 3 thì thầy sẽ có phương trình là gì x chưa 1 cộng 3 trừ x thì bằng 1 x chữ x là hết chưa 1 cộng 3 là 2 2 không thể bằng 1 được phương trình phương nghiệm và tình huống cuối cùng tình huống cuối cùng là x sẽ bé hơn 1 luôn thì lúc này ta sẽ có phương trình là gì 1 trừ x cộng 3 trừ x là bằng 1 như vậy là 2x 2x sẽ bằng 3 và từ đây x sẽ bằng 1,5 1,5 loại luôn nha vì sao vậy ví nhỏ hơn 1 đón nhỏ hơn 1 đâu lớn hơn 1 mất rồi vậy là bị loại hết phương trình vô nghiệm với giá trị nào thì đây sẽ là một số nguyên cái biến đổi thôi cái thứ a sẽ bằng gì bằng căn của ở trên cái biến đổi cái tử đi nó sẽ ra là x mũ 4 trừ cho 2 3 là 6x bình cộng 9 tức là cộng 6x bình là x bình cộng 3 trên x bình rồi như vậy là ảnh bằng là gì x bình cộng 3 trên x cả bình ha còn biểu thức thứ hai sẽ là căn của x bình trừ 4 x cộng 4 giờ x trừ 2 thức cả bình vậy ta sẽ có hai cái trị tuyệt đối này. cái giá trị tuyệt đối thứ nhất là bằng tuyệt đối của phân số này phương thức này còn cái giá trị tuyệt đối thứ hai là của trừ 2 với giá trị n của x thì giá trị của a là một số nguyên bây giờ cái biểu thức trong căn thứ nhất á thì dễ thấy là nó bằng x cộng 3 phần x ha. x cộng cho 3 phần x Mình cộng với cái này nữa đúng ra là x phải là giá trị nguyên ha. câu hỏi phải là x phải là số nguyên còn x thực thì x là số thực thì nó sẽ có vô số đáp án của bài này ha chính xác phải là tìm giá trị x nguyên nào để a là số nguyên các bạn vậy nếu x là số nguyên rồi thì biểu thức a muốn là số nguyên thì các em thấy 3 phần x phải là số nguyên vậy x phải là ước của ước của ba thì là cộng trừ một cộng trừ ba cộng trừ một cộng trừ ba cái đây đáp án này ha đề hơi sót ha x phải là số nguyên thì mới có bài toán số vô tỷ là căn 3, căn 8 nhưng mà căn 15 cộng 1 căn 16 không phải số vô tỷ ha căn 16 không phải số vô tỷ căn 4 và số vô tỷ đây nói chung không đẹp đó. những cái căn không đẹp không có ra số tự nhiên được đó, thì mới là vô tỷ và này ta rút gọn a nhỏ hơn hai em lấy nháp không rút gọn là được hết mà. bài này đầu năm là ta làm được hết rồi
thì với a nhỏ hơn 2 thì cái căn này sẽ bằng 6 phần 2 trừ a các em. Và rút gọn với cái biểu thức bên ngoài là nó là 2 cộng a trên 8. Đây. 2 cộng a tất cả trên 8. Phương trình này vô nghiệm các em. Một cái bình phương cộng 5 thì lớn hơn 0 rồi. Và căn của một số dương thì cũng bao giờ bằng 0 được phương trình vô nghiệm. Số nghiệm phương trình này là 4x cộng 1 tất cả bình sẽ bằng 36. Vậy là x cộng 1 tất cả bình sẽ bằng 9. Vậy là x cộng 1 sẽ bằng cộng hoặc là trừ 3. Vậy sẽ có hai giá trị x được sinh ra. Tôi chưa cần biết nó bằng bao nhiêu ha. Rồi, này không thể đúng rồi. căn 0,04 là bằng 0,2 đó. 0,2 chứ không phải là, là bằng 0. Cái này cái này là bằng 0, bằng 0 sao cái không được vậy cái này cũng có đúng. Vì căn x bình sẽ bằng giá trị đối x mà giá trị đối x thì không thể bằng x với mọi được vậy. Cái này là đúng rồi kìa. x âm x nhỏ bằng 0 thì giá trị đối x sẽ bằng trừ x. Trừ x nhân trừ 3 sẽ bằng 3 x đây rồi đúng đây rồi hàm số nó đồng biến đây hệ số a âm hệ số a âm hệ số a dương này hệ số a âm trừ hết cái này đồng biến điểm nào thuộc đồ thị cứ lấy lấy hoành độ và trung độ thay vào x và y hai cái bằng nhau thì thuộc em nhé một vô đây hai trừ năm không bằng một bỏ hai vô đây 2 chừng 10 không bằng 0 bỏ 1 cái này thế cho thử 1 x 5 rồi 2 trừ 5 bằng 3 cái này đúng rồi bài thi số 3 vượt mới cùng đường thẳng nào không xung xong hai đường thẳng muốn song song thì a bằng a phẩy và b khác b phẩy cứ nhớ điều đó cho thầy đây không có bằng a à, người ta hỏi không song song mà như vậy là ngay cái thằng này là khác rồi nè hệ số a khác rồi nè giờ mình chọn luôn nhé suy nghĩ gì nữa hàm số bậc nhất thì hệ số a phải khác không vậy là đầu tiên là phương số này muốn khác không thì mẫu phải xác định à, mẫu phải khác không để phương số xác định đã thì m phải khác 3 m khác 3 rồi thì đang lo tử bằng 0 tử bằng 0 thì a bằng 0 là cũng không được thì m khác cộng trừ 3 với giá trị nào thì hai số này cùng đồng biến cùng đồng biến thì hai hệ số a phải dương hết vậy 3 trừ m phải dương vì mẫu dương rồi ở dưới cũng vậy m phải dương vì mẫu dương rồi thì là m lớn 0 3 trừ m lớn 0 suy ra m nhỏ hơn 3 Như vậy kết quả kết hợp lại là m sẽ nằm giữa 0 và 3 Đây các em Hai đường thẳng này Có vị trí gì Hệ số A khác nhau nè A bằng 1, A bằng 3 Vậy cắt nhau là cái chắc luôn ha Và hệ số B lại bằng nhau Vậy cắt nhau tạo điểm trên trục tung Đây cắt nhau tại điểm trên trục tung và có tung độ là 2 cân 3 Cả ba hàm số trên luôn nghịch biến là tầm 7 ha Hệ số A dương hết mà luôn đồng biến thì mới đúng à, Đây đúng rồi Cả ba hàm số trên đều luôn đồng biến A bằng 1 A bằng 1 A bằng 0.5 là số dương hết đồng biến Cái này đúng rồi, chọn luôn Như vậy là chúng ta đã hoàn thành Còn thi vừa rồi Chúng ta bị mất một câu ứng nhầm khi nãy ha Này các em rút kinh nghiệm nha Bấm chuột và bấm chuột kỹ ha Rồi hẹn gặp lại các em ở Cái dòng thi tiếp theo Tạm biệt các em